ഹലോ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എ പി പി പ്രോഗ്രാം വഴി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രീം വഴി നിങ്ങൾ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് പ്രോവിൻസുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൺസേൺ ആണ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ്പെൻസസ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ്പെൻസസ് ഒരു മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് എന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈയൊരു ഈയൊരു ആവറേജ് എക്സ്പെൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബേസ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഇതിലാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഒരു മന്ത്ലി വരുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് മെയിൻ ഒരു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൊറൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈ സിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മളിപ്പോൾ എ പി പി വരു വഴി വരുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന അറ്റ്ലാൻറ്റിക് പ്രോവിൻസുകളിലേക്ക് വരുന്നവരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് പ്രോവിൻസുകളിൽ എ പി പി വഴി വരികയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി ഹാലിഫാക്സ് അങ്ങനത്തെ വലിയ സിറ്റികളിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്കോട്ടുള്ള ഏരിയകളിലായിരിക്കും കൂടുതലും ജോബ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്ര ഇൻകം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസസ് എന്നാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻകത്തിൻ്റെ ഹാഫ് എമൗണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹൗസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബാച്ചിലർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷെയറിങ് അക്കോമഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂം സ്പേസ് റെൻറ്റിന് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ഫാമിലി അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മൂന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു കുട്ടിയും ഹസ്ബൻഡും വൈഫിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആവറേജ് റെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്മോൾ ഫാമിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു വൺ ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ബെഡ്റൂം ഹൗസ് ആണ് എല്ലാവരും നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റൂമ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഷെയറിംഗ് റൂം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഡോളർ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് മന്ത്ലി വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹൗസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ ബെഡ്റൂമോ ടു ബെഡ്റൂമോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ സിറ്റി സൈഡല്ല ഹാലിഫാക്സ് പോലത്തെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹൗസ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഡുപ്ലക്സ് പോലത്തെ ഹൗസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വീട് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ അതിനൊരു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പാട്ടായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് മറ്റവരായിട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല അവർ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അവർക്ക് അവരേതായ ഒരു വീട് പോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വേറെ ഫാമിലി അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ബെഡ്റൂം ഇത് കിട്ടും ടു ബെഡ്റൂം ഉള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ വൺ ബെഡ്റൂം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡുപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആവറേജ് റെൻറ്റ് വരെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡോളറാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ വിൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോം എന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫോം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ആക്കാതെ നമുക്കിവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹൈ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോർമലി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വരുന്നത് ടു മന്ത്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ടു മന്ത്സിൽ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ 
ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളൊരു ആവറേജ് ഒരു ടോട്ടൽ ഇയറിൻ്റെ ആവറേജാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സമ്മർ ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കുറയും ചിലപ്പോൾ വിൻ്റർ ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ പെർ മന്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആവറേജ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ പെർ മന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറായി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ റെൻറ്റും കൂടുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് മൊബൈൽ മൊബൈലിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഒരു ടു ജി ബി ഡാറ്റ കണക്ഷനുള്ള നെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡോളർ മിനിമം ആവും അപ്പം നമുക്കതൊരു വിത്ത് ടാക്സ് അടക്കം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ എന്തായാലും വരും അപ്പം നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ അതും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഡോളറായി പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വൈഫൈയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാം കാരണം ടു ജി ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ ഡേയിലോ ടു ഡേയിലൊക്കെ ഫിനിഷ് ആവും ഈവൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൺ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് എന്തായാലും മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് എൻ്റെ ഒരു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് കണക്ഷൻ കിട്ടും അത് സ്പീഡിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പിന്നെ നമ്മുടെ എം ബി ബി എസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റും കൂടും അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് എടുത്താലും നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാക്സ് അടക്കുമ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളർ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തൗസൻഡ് ഡോളർ അബോയ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ റെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡായി ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നു നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജ് വന്നു മൊബൈലിൻ്റെ പ്ലാൻസ് അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോ എത്ര ജി ബി ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒട്ടുമിക്ക കണക്ഷനിലും കാനഡ വൈഡ് കോളിംഗ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും മെസ്സേജിങ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് വേറെ അഡീഷണൽ ചാർജ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വാട്സപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്ത ചില ഫോണിൻ്റെ പ്ലാനുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോളിംഗ് ഇത്ര മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും അതിൽ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫോണും ഇൻ്റർനെറ്റും അതും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ആഡായി പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസറീസ് ഗ്രോസറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആവറേജ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഒരു മന്ത്ലി വരാ കാരണം നമുക്ക് റൈസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മേടിച്ചാൽ പോലും നമുക്കൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചിലർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അത്ര അത്തരത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതിലും കുറയ്ക്കാവുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളറും അത്രയൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൽ ആഡാവും അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നമുക്കൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറൗണ്ട് ഫിഗർ ആയിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രോസറീസും പിന്നെ ഒരു മിസ്സിലേനിയസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മേടിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട്
ടൊറൻറ്റോ പോലത്തെയൊക്കെ പ്രോവിൻസിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു മാസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ കാറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് മാത്രം പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് പ്രൊവിൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് പ്രൊവിൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കുറച്ചും കൂടി ചീപ്പാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡോളറാണ് പെർ മന്ത് അപ്പം നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസും പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ പെട്രോളിൻ്റെ ഇവിടെ പെട്രോളിൻ്റെ ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസും എല്ലാം കൂടി ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ നമുക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറാണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ ബാച്ചിലർ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഹാഫ് മതിയാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് കൂടെയും കുറയാൻ ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ആവറേജ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഫോർ ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ഡോളർ തേർട്ടി തേർട്ടി നയൻ സെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു റൈസിന് ഒരു കെ ജിക്കൊക്കെ ഒരു ഫോർ ഡോളർ റൈസ് ഫ്ലോർ അതിനൊക്കെ വരുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ പല പല ഇതിനും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതായിരിക്കും പ്രൈസസ് അപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ ഗ്രോസറിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇത് ഇത് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ റേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു ആവറേജ് ഫാമിലിക്ക് വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് റെൻറ്റ് എലക്ട്രിസിറ്റി കാറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കാറിൻ്റെ പേ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു വൺ ടൈം എക്സ്പെൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ടു ഇയേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ കാറ് സേഫ്റ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനൊരു ഫോർട്ടി ഡോളർ എന്തോ പിന്നെ സേഫ്റ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ട്വൽവ് ഡോ ഇവിടുത്തെ ഒരു മിനിമം പേ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ഡോളറാണ് പെർ അവർ മിനിമം ഡോളർ തേർട്ടീൻ ഡോളർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു വീക്ക്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് എത്ര അവേഴ്സ് തരും എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവർലി പേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു തേർട്ടീൻ ഡോളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ തേർട്ടി ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് പേ കിട്ടും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ടാക്സ് കിട്ടാവും അപ്പം നമുക്കൊരു ആവറേജ് ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ബൈ വീക്കിലി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മിനിമം പേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി അവേഴ്സിലൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ബൈ വീക്കിലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു വീക്ക് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോ ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസും കൂടി മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അവർ എന്തെങ്കിലും വേറെ അഡീഷണൽ ജോബ്സ് കണ്ടെത്തും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും കെ ഐ പി പി വഴിയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ്ഡ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആയിരിക്കും വൈഫിന് കിട്ടുക ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിന് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ എവിടെയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആൾക്കും ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിനിമം ത്രീ തൗസൻഡ് ഡോളർ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഡോളറിൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞ
മിനിമം പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബേസിക് ഇതാണ് മിനിമം പേ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാം തേർട്ടീൻ ഡോളർ ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആവാം ചിലപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഡോളർ ആവാം ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡോളർ ആവാം ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളർ ആവാം അത് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നവർക്ക് രണ്ട് പേരും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടി ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടും കിട്ടും പക്ഷേ രണ്ടു പേരും കൂടി വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോവാം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേര് ജോലിക്ക് പോവാൻ കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഡേ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് പി ആർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രീ പ്രൈമറി തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഈവൻ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബസ് സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് അതായത് കിൻഡർ ഗാർഡൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും പെർ അവറിന് അവർ അല്ലെങ്കിൽ പെർ ഡേക്ക് അവർ തേർട്ടി ഡോളർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡോളർ പെർ ഡേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മന്ത്ലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സൊക്കെ വിടാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറൊക്കെ പെർ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഡോളർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരും കുട്ടീനെ ഡേ കെയറിൽ വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ടഫാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരാൾക്കേ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസ് പേ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഫാമിലി ഉണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് നേരെ റോട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ബേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോർ ഉണ്ടാവും അവിടെ ബേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെട്ടവും വെളിച്ചവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ വിൻഡർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക കൊടുത്തും ബേസ്മെൻറ്റ് റെൻറ്റിന് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാൾ റെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ചീപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പേയ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ബേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത്ര എക്സ്പെൻസ് വരില്ല പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസായിട്ട് സംസാരിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടക്കം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ അവർക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ അതും അവർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂമിൻ്റെ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ വാട്ടർ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് കാരണം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ എന്താ തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ അതിലും കുറവിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ടാപ്പ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൗസുകളിലും ടാപ്പ് വാട്ടർ നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് അത് വഴി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെൻറ്റിന് എടുക്കുമ്പോൾ വീടുകളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ 
ലോണ്ടറി ഇപ്പോൾ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോയിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു കോയിൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോണ്ടറി ഉണ്ടാവും കോമൺ ആയിട്ട് ഇല്ല നമ്മളൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വീടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വാഷ്റൂം ഡ്രയറും അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെൻറ്റിന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടും ബാക്കി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഫർണിച്ചർ സംഭവങ്ങൾ ബാക്കി ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏത് ലൊക്കേഷനാണോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് വഴി നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ചീപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളും പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അയക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതുവഴി ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ആൻഡ് ബി സേഫ്